আসসালামু আলাইকুম আমি জাকির হোসেন আজকে আমরা গুণন অঙ্ক করা শিখব অর্থাৎ আমরা দেখব কিভাবে গুণ করতে হয় এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে গুণনয়ের মধ্যে গুণ করার জন্য দুটি বিষয় আছে এখানে একটি হচ্ছে গুণ্য অন্যটি হচ্ছে গুণক যেই সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে বলা হয় গুণ্য আর যেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় তাকে বলা হয় গুণক এখানে ছয় হচ্ছে গুণ্য পাঁচ হচ্ছে গুণক এখন আমাদের এই অঙ্কটা করার জন্য গুণক দিয়ে আমরা গুণ্যকে গুণ করে থাকি সুতরাং পাঁচ দিয়ে আমরা ছয়কে গুণ করবো অর্থাৎ পাঁচ ছয় কত হবে সেটা আমরা শিখ দেব আমরা বসাবো এখানে অর্থাৎ আমাদের পাঁচের নামতার প্রয়োজন হবে আমরা যদি পাঁচের নামতা এইভাবে পড়ি যে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ তিন পাঁচ পনেরো চার পাঁচ বিশ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ ছয় ত্রিশ এখানে আমরা পেয়ে গেছি পাঁচ এবং ছয়ের কত হবে ত্রিশ হবে এখানে আমরা ত্রিশ বসিয়ে দিলাম অর্থাৎ পাঁচের নামতা আমরা ছয় পর্যন্ত পড়ে যদি যাই তাহলে যা হবে সেটা এখানে আমরা বসিয়ে দিব এখন এই ধরনের অঙ্ক যদি হয় তাহলে তো আমরা পারবো কিন্তু এই অঙ্কটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে যে উপরে গুণ্য আছে দুইটি অঙ্ক আর নিচে আছে একটি অঙ্ক এখন এই ধরনের অঙ্কের জন্য প্রথমে আমরা গুণক দিয়ে উপরের সবগুলোকে একটা একটা করে গুণ করব প্রথমে এককের অঙ্কের সাথে গুণ করব তারপর দশকের অঙ্কের সাথে গুণ করব এখন আমরা সাত দিয়ে যদি পাঁচকে গুণ করি তাহলে আমাদের নামতার প্রয়োজন হবে আমরা সবাই সাতের নামতা শিখেছি সুতরাং এখন আমরা সাতের নামতা পড়ে ফেলব সাতের নামতা কত পর্যন্ত যাব পাঁচ পর্যন্ত যাব এখন আমরা যদি এভাবে বলি যে সাত একে সাত সাত দুগুণের চোদ্দ তিন সাত একুশ চার সাত আঠাশ পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ এখন আমরা পেয়ে গেছি পাঁচ এবং সাত গুণ করলে কত হবে সেটা আমরা পেয়ে গেছি পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশের পাঁচ নামবে হাতে থাকবে তিন এখন আমাদের যোগ এবং বিয়োগ করার সময় আমরা করতাম কি আগে যেটা হাতে থাকতো সেটা আগে বসাইতাম বসানোর পরে আমরা যোগ অথবা বিয়োগ করতাম কিন্তু এই গুণন অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আগে গুণ করে নিতে হবে এরপর হাতের অংশ যোগ করতে হবে এখন আমরা সাত দিয়ে চারকে গুণ করব সুতরাং সাতের নাম তো আবার আমাদের প্রয়োজন হবে কত ঘর পর্যন্ত যাব চার ঘর পর্যন্ত যাব আমরা গুণে যাই সাত একে সাত সাত দু গুণের চোদ্দ তিন সাত একুশ চার সাত আঠাশ আঠাশ আর হাতে যে ছিল তিন সেই তিন কত হবে উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ অর্থাৎ আমরা এখানে একত্রিশ বসিয়ে দিব এটা দুই ধরনের অঙ্ক গেল আবার এক ধরনের অঙ্ক আমরা দেখতে পাব অনেক সময় এরকম যেমন গুণ্য আছে এখানে তিন 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 অঙ্ক বিশিষ্ট এখানে একক দশক শতক আর নিচে আছে একক দশক দুই অঙ্ক বিশিষ্ট এই ধরনের অঙ্ক করার জন্য আমরা একটা জিনিস খেয়াল করবো এখন আমরা মনে করবো ছয় নেই ছয়কে যদি আমরা সরিয়ে ফেলি এখানে এটাকে যদি আমরা ঢেকে রাখি তাহলে কিন্তু এই অঙ্কটা আগের অঙ্কটার মতোই হয়ে গেল এখন আমরা করব কি এই ছয় দিয়ে সাত দিয়ে সবগুলোকে গুণ করে ফেলবো সাত দিয়ে এখন আমরা পাঁচকে গুণ করবো তাহলে সাতের নামতা করবো আমরা সাত একে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ তিন সাত একুশ চার সাত আঠাশ পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ পেয়ে গেলাম আমরা পঁয়ত্রিশের পাঁচ এখানে আমরা পঁয়ত্রিশের পাঁচ নামিয়ে দেবো হাতে তিন আমরা রেখে দিই আচ্ছা এখন সাত দিয়ে চারকে গুণ করতে হবে সাত দিয়ে যদি এখন আমরা চারকে গুণ করি তাহলে আবার সাতের নামতার প্রয়োজন হবে সাত একে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ তিন সাত একুশ চার সাত আঠাশ আঠাশ আর হাতে যে তিন ছিল তাহলে কত হবে একত্রিশ একত্রিশের এক হাতে থাকবে তিন এখন আমরা সাত দিয়ে নয়কে সাত দিয়ে নয়কে গুণ করবো আবার আমাদের সাতের নামতা পড়ে যেতে হবে এরপরে দেখি আমরা সাত ন সাত নং তেষট্টি তেষট্টি আর হাতের হচ্ছে তিন এ হচ্ছে ছিষট্টি আমরা নামে দিলাম এখন আমরা এখানে ক্রোজ দেব কি না ক্রোজ দেব না কেন দেব না এখানে আমরা এই এটার জন্য ক্রোজ দেব না এখন আমাদের গুণ করতে হবে ছয় দিয়ে ছয় দিয়ে এগুলোকে সবগুলোকে গুণ করবো আসলে কি আমরা যেটাকে ছয় মনে করছি এটা কি আসলে ছয় এটাকে স্থানীয় মান যদি আমরা বের করি সাতের স্থানীয় মান বের হবে ষাট ছয়ের স্থানীয় মান বের হবে কত ষাট এখানে কিন্তু ছয় বের হবে না এখন আমরা যদি এখানে ক্রোস দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা ছয় দিয়ে যদি এটাকে গুণন করি নয়শো পঁয়তাল্লিশে গুণ করি যা হবে আসলে কিন্তু এখানে আমরা ছয় দিয়ে গুণ করতেছি না গুণ করতেছি ষাট দিয়ে যার কারণে এখানে সে ষাটের একটা শূন্য প্রথমে আমরা এখানে বসে নিলাম এই ষাটের একটি শূন্য প্রথমে বসে নিলাম এখন আমরা গুণ করে ফেলবো ছয় আছে ছয় দিয়ে আমরা পাঁচকে গুণ করবো ছয়ের নামতা করবো পাঁচ পর্যন্ত ছয়কে ছয় ছয় দুগুণে বারো তিন ছয় আঠারো চার ছয় চব্বিশ পাঁচ ছয় ত্রিশ ত্রিশের শূন্য হাতে তিন থাকবে এখন ছয় দিয়ে চারকে গুণ করবো আবার যদি গুণি ছয়কে ছয় ছয় দুগুণে বারো তিন ছয় আঠারো চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ আর তিন কত হবে সাতাশ সাতাশের সাত হাতে থাকবে দুই ছয় দিয়ে এখন আবার আমরা নয়কে গুণ করব ছয়ের ঘরে নাম তো আবার আমাদের নয় পর্যন্ত গুণে যেতে হবে যদি গুণে যাই আমরা তাহলে পেয়
छय नौ चुवान्न चुवान्न और हाथे जो दुई छो कत छाप्पन्न छाप्पन्न लिखे दिल जो कर फिलब एक दाग दिए दी हमें जो करो पाँच और शून्य जो कर ले पास एर आगे एक कथा बोले नहीं ख्याल कर देखी ये छय दिए जो नश पैंतालिस गुण करी तो हमें हे पाँच हज़ार छो सत्तर कथा ठीक आखने जो क्रस दिए दी तालोले छय दिए नश पैंतालिस के गुण करब पाँच हज़ार छः सत्तर आसल क्यों एखे छये षाट एखे जी क्रस दिए दी तो क्रस तो शून्य ना षाट दिए गुण नश पैंतालिस के गुण कर ले पाँच हज़ार छः सत्तर है ना षाट दिए जो नश पैंतालिस के गुण करी कत छप्पन्न हज़ार सातशो है सूतरा शून्य ही व्यवहार करते हैं शून्य और पाँच मिले हे पाँच एक आ शून्य मिले एक छय सत और छय मिले तेर तीन हाथे एक एक छत सत और छय तेर तीन हाथे एक एक पाँच हे छय तेष्टि हज़ार तीन सौ पंद्रह ये हमारे अंक ये गुणन अंक करब अर्थात आप नामता पढ़े पढ़े गुणन अंक करब जाते अंक कख भूल ना हमारे साथ सबा के धन्यवाद असलकुम वरहमतुल्ला